Ist das schon ein bisschen komisch? Ich habe heute mal die Kamera gewechselt. Ich bin mal gespannt, wie das heute so ist. Das ist gut, ja. Das ist schön. Okay. 
Also, das heißt ja den Kamerfilm, außer der. Nee, das ist, nein, du bist einmal dabei, dann bist du immer dabei. Das ist eine Familie. Von dem Tag, als du eintrittst, das Capi Blanc bekommst, bis zum Tod. Also guck mal, Friede ist jetzt, hat jetzt am 8. 5. Jahrestag ja, von den Jazz Geburtstag. Ja. Und die sind leider für mich da. Ja, ich sag ja, sie ist auch gut. Das ist eine Familie. Ist das. Ja. Friede stand ja unter ständigen ständige Beobachtung. Was die so hoch anrechnet, das steht auch die Hälfte der Weg. Wir brauchen nicht eingreifen. Du weißt, was das heißt. Wir müssen eingreifen. Ja, ich weiß schon. Aber ich kann es nicht mehr zu. Mach mein Ding. Wir sehen uns. Ja. Das ist nur ein Schild. Ja, ja, nur Schild. Schild kann nicht kaputt. Die Dame ist auch kopflos. Genau, Schild ist wirklich gut. Dankeschön. Hallo.
vielen Dank, ihr Trommler und Trommlerinnen. Innen. Ähm, ja, herzlich willkommen in Hatting bei wunderbaren Sonnenschein. Ähm, ich begrüße auch die Angehörigen der Phänomengruppe. Hat sie jemand gesehen? Ihr wisst gar nicht, was ich meine, ist auch egal. Okay, ähm, Auflagen für heute, keine besonderen, wir sind nett und freundlich, wir sind genug, wir haben die magische Zahl geschafft, wir können auf der Straße laufen. Wir gehen jetzt gleich hier vorne ähm, an der Pinte vorbei, am an dem Hattinger Gemüsemarkt und dann laufen wir ein Stück durch die Fußgängerzone und dann laufen wir die Friedrichstraße hoch, äh, Waldstraße, Nordstraße und dann sind wir so 19 Uhr noch was wieder am Untermarkt. Genau, dann würde ich sagen, 18.31 Uhr, ähm, Trommeln, Marsch. <lacht>
Sonne scheint. Zu wenig Zulinger da. Genau. Auflage, jetzt am Krankenhaus äh, ruhig zu sein. Ich glaube, wir haben Angst, dass, dort, dass wir die Menschen dort aufschrecken. Ja, Krankenhaus, damit auch einige Leute Ruhe haben, die sich gerade so gut geht. Richtig, aus verschiedenen Gründen. Ja. Ja. Ist ja nicht schlecht, dann haben, können die Trommler sich mal ein bisschen ausruhen. Eben. Bevor dann wieder einer wegen Sehenscheinentzündung nächstes Mal ausfällt. Oder einteilen. Ja. Wo ist das Krankenhaus? Ist das ja, das ja, Gebäude? Ja, ja. Oh. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Krankenhaus. Ne? Ja, und jetzt kommt der wichtigste Fakt von diesem Gebäude. Ich glaube, da bin ich drin geboren worden. Oh, also könnte das 1990 oder so? <lacht> nee, das ist 70er Jahre. 
wenn die Geräte nicht alle so alt sind, sondern nur das Gebäude, dann geht's ja. Ah, die füllen immer auf. Zufrieden mit der An Teilnehmerzahl heute? Bei dem schönen Wetter? Ja. ja. Handgezählte, handverlesene 103 Teilnehmer. Dafür, dass eigentlich tote Hose ist und jeder jetzt erst, also wieder seine Freiheit genießen möchte, ist das schon anständig. Auf, auf jeden Fall sind das so viele, dass ich äh, sa nicht sagen würde, das kann man jetzt lassen oder das machen wir einmal im Monat, alle zwei Wochen. Finde ich jetzt nicht. Mhm. Ja. Ausbaufähig, kommt noch. Ja, kommt wieder. Man braucht einen, man braucht einen Feind, den man bekämpfen kann. Den gibt es ja gerade nicht. Ne? Kein Lockdown, keine Maskenpflicht. Guck mal hier, das ist der Feind. Aber so was von. <lacht> Ja, andere, andere tragen ein T-Shirt mit einem Bild von, ihrer, von seiner Frau drauf, ne? Ja. Und du hast jetzt... Das habe ich zu Hause. Ach, das hast Extra du zu Hause. für den Anlass habe ich das angezogen. Aber jetzt Gut. Ist, jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Jetzt Helmut Schmidt würde ihn persönlich aus dem Bundestag jagen. Das glaubt man, ne?
Ja, ihr Lieben, wir haben es geschafft, von den anfänglichen über 50 haben wir es jetzt auf über 100 geschafft. Vielen Dank dafür. Ich bin begeistert. Ehrlich. Genau. Ja, üblicher, üblicherweise steht ja hier äh, der René und spricht ein paar deutliche Worte. Ich habe gerade mit ihm gesprochen, der ist krankheitsbedingt verhindert, der ist quasi fußlahm. Also, da das ja hier ein Livestream ist, müsst ihr ihn bitte einmal bedauern. Vielleicht einmal ein... Oh. Gute, gute Lesung. Sehr gut. Und ich gehe davon aus, dass er sich dann am nächsten Montag hier hinschleppt, wie auch immer. Gut, ja, die, die Frage ist, was wir jetzt machen. Wir haben ja noch ein bisschen äh, Versammlungszeit. Wir können ein äh, offenes Mikro machen. Ja, klingt gut. Äh, klingt gut. Sehr gut. Da, da haben wir schon mal eine Dame mit Äffchen. Das soll doch wohl keine Anspielung sein. Dann ist gut, weil wir, wir müssen ja aufpassen, ne? Angehörige der Phänomengruppe. Achtung. Ja, sehr gut, dann würde ich sagen. Kann ich was abnehmen? Erstmal einen schönen guten Abend nach Hartingen, liebe Hartinger. Ich komme aus Ratingen, aus dem schönen Ratingen, bitte nicht zu verwechseln mit Hartingen. Ich freue mich, dass ich hier heute mit euch laufen darf. Das ist so großartig, auch mit den Trommlern. Aber ich bin natürlich nicht hier, weil ich nichts Besseres zu tun habe, sondern es gibt ja einen Grund dafür. Und ich möchte mich einfach mal bei allen Politikern bedanken. Bei allen. Ich möchte mich wirklich mal bedanken, dass sie dadurch, dass sie sich entblößen, dass sie diese ganze Farce, dass sie die ganze Idiotie, die ganze Korruption so deutlich zeigen, die Kriegstreiberei. Ich freue mich so, dass sie sich wirklich entblößen. Ich sage danke, endlich sehen es viele. Es sehen noch nicht alle, aber es sehen schon sehr, sehr viele. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Das erste war so Corona, was so richtig laut gesch geschellt hat, wo so viele äh, wirklich dann den Wecker gehört haben und aus ihren Betten gekrochen sind und gesehen haben, was eigentlich los ist in diesem Land. Lassen wir die anderen Länder mal weg, die haben selber ihre Aufgaben zu erfüllen, wir sind hier in Deutschland und wir haben wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Baustellen in diesem Land, angefangen vom Kleinsten, angefangen eigentlich schon von der Geburt. Ja, also Kinder dürfen gar nicht normal auf die Welt kommen. Die, die Frauen kommen nicht mehr nieder, sondern die Kinder werden auf die Welt gezerrt wie eine Krankheit oder rausoperiert wie eine Krankheit, wie ein Geschwür. Ja, bei den Kaiserschnitten, das ist ja schon so normal. Aber ich schweife ab. Also, ich sage einfach Danke an alle Politiker. Danke für die Kriegstreiberei. Danke für die hohen Kosten, für die Ausgaben. Danke, dass ihr das Geld so raushaut. Danke, dass für alle Geld da ist. Für alle, für alle Länder, für, für, für wildfremde Menschen, dass wir, das, dass wir Entwicklungshilfe leisten, weil wir haben ja, wir, bei uns geht es ja so gut. Ich sage danke, dass ihr das Geld so raushaut, dass für uns nichts mehr da ist demnächst. Dass der Zensus kommt, dass demnächst wirklich die Teilenteignung von den, vom Eigentum kommt. Also jeder, der Eigentum hat, könnt ihr euch schon mal seelisch darauf vorbereiten, dass ihr davon ein Stückchen abgeben könnt. Erst so ein bisschen und wenn sie dann wissen, sie kriegen was, dann noch so ein bisschen mehr. Also vielen, vielen Dank, dass ihr euch so zeigt dass ihr eure wahre Fratze zeigt, ihr wahres Gesicht, ähm, unter der ganzen Tünche, hinter den schön geschminkten äh, Gesichtern und hinter dem Lächeln. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe mir gestern die neueste Empfehlung vom Expertenrat der Bundesregierung durchgelesen. Die steht seit 8.6. auf der Seite der Bundesregierung, ist für jeden einsehbar und runterladbar. Was findet man da wieder?
wegen der Influenza, war die Effektivität der Impfung bei über 60 Und was ich Vorher haben wir schon impfen, 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 möglichst keine Schulschließung, ähm, Lockdown nur wenn erforderlich, es steht alles schon wieder da drin, aber die Bevölkerung hat jetzt Sommer, also der Sommer kommt ja gerade und wartet dann auf den Herbst, wann immer die nächste Corona-Variante kommen wird. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, weil das sind offizielle Dokumente, Expertenrat, Empfehlungen, die jeder runterladen kann. Wenn er jemanden kennt, der ein bisschen zweifelt, ihm das auszudrucken und dann die Hand zu geben. Damit auch andere Leute sehen, was da auf uns zurollt. Dass das Thema eben... wer sich das auch erlauben kann, aber die Devise wird ja sein, wie jetzt schon die Devise war, aus Solidarität frieren im Winter, wird dann eben sein, aus Solidarität hungern. Und es wird nicht besser. Danke. Ja, ähm, ich habe mal gehört, dass man äh, zum Ende noch ein bisschen Hoffnung geben soll. <lacht> <lacht> genau, und äh, ähm, Hoffnung haben wir in der Vergangenheit immer geschafft mit Musik und Gesang. Und die, äh, die äh, Katrin ist heute nicht da, sie ist entschuldigt, jeder hat Gründe. Ähm, aber ich habe natürlich ähm, den Song hier auf meiner virtuellen Festplatte, den wir immer zum Ende gespielt haben. Ähm, Wer mag, kann versuchen, die Sonne zu übertünchen mit seinem Smartphone-Licht. Ansonsten äh, drücke ich jetzt auf Play. Mal gucken, ob es passt. Ich höre noch nichts. Das kommt mit der Tanzung. Für den Frieden und für die Freiheit, ja zusammen ziehen wir los, denn wir wollen einfach nur frei sein.
Vielen lieben Dank. Gut, ihr gehört dazu, die Trommler gehören dazu, die Teilnehmer gehören dazu, die Ordner gehören dazu, die Streamer gehören dazu, die Ordnungsbehörde gehört dazu, das schöne Wetter gehört dazu. Ich habe jetzt quasi allen gedankt, die ich aufgezählt habe und wünsche euch dann äh, noch einen schönen Tag, äh, eine gute Heimfahrt. Die Versammlung ist beendet.